नमस्कार रेसिपीज बाय ललितामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत बीटाचे पराठे कसे बनवायचे चला आता आपल्याला लागणारं साहित्य बघूया इथे मी दोन बीट घेतले आहे दोन बीटाचं मी वरचं साल काढून किस करून घेतलं आहे बारीक किस केलं आहे वरचा जो किसणीचा भाग आहे जाडसर त्याच्याने मी हे किस करून घेतलं आहे आता आपल्याला एक मिक्सरचा जार घ्यायचा आहे त्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे अद्रक लसून आणि चार ते पाच हिरव्या मिरच्या यामध्ये आपण टाकणार आहोत आता अर्धा चमचा जिरे अर्धा चमचा ओवा ओवा आणि जिरं याने स्वाद खूप छान येतो हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे मिक्सरमध्ये इथे माझं सगळं मिक्स करून झालं आहे सगळं बारीक अशी पेस्ट करून मी दळून घेतलं आहे मी कुठ पाणी यामध्ये एक थेंबही पाणी घातलेलं नाही आहे जिरे ज थोडेसे जाडसर असले तरीही काही हरकत नाही त्याचा स्वाद खूप छान येतो आता आपण एक परात घेऊ त्यामध्ये आपल्याला आता बिटाचं कीस आणि आपण जी पेस्ट केली होती ते टाकून घ्यायचं आहे यामध्ये आपण बिटाचं प्रमाण कमी जास्तही करू शकतो जर आपल्याला बिटाचं कीस नको असेल तर आपण बीट बारीक कापून ते आपण मिक्सरमध्ये दळून घेऊ शकतो आणि त्याची प्युरीही आपण वापरू शकतो हे सगळं आपण मिक्स करून घेतलं आहे आता मला इथे लागणार आहे गव्हाचं पीठ आधी मी एक वाटी गव्हाचं पीठ टाकते आहे आणि त्यानंतर परत आपल्याला अर्धा वाटी गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे चवीपुरता मीठ हे सगळं आपल्याला एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे यामध्ये आधी बिलकुल पण पाणी टाकायचं नाही आहे जेवढं पीठामध्ये मॉइश्चर आहे तेवढ्या याच्यातच आपल्याला हे सगळं एकत्र करून मळून घ्यायचं आहे आणि लागेल तसं आपल्याला पाणी टाकायचं आहे हे जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आले असणार तर चॅनलवर जाऊन तुम्ही सबस्क्राईब जरूर करा आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा जेणेकरून तुम्ही कुठलीही रेसिपी मिस करणार नाही आणि तुम्हाला अपडेटही येतील जेव्हा मी नवीन रेसिपी टाकेल तेव्हा इथे आपलं हलकंसं चांगलं मळून झालं आहे आता हलक्या हाताने आपण हे सगळं मळून घेतलं आहे आता यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे पाणी अद्रक लसून आणि हिरवी मिरची आपण जे दळून घेतलं होतं त्याचं हे पाणी आहे जे मिक्सरच्या भांड्याला आपलं थोडं लागलं होतं त्यातच मी पाणी टाकून आपल्याला आता हे बिटाच्या याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे कणिकमध्ये हे कणिक छान असं मळून घ्यायचं आहे लागेल तसंच पाणी टाकायचं जास्त पाणी आपल्याला टाकायचं नाही आहे जर आपल्याला पराठे लाटून करायचे असतील तर आपण पीठ घट्ट मळायचं आणि जर आपल्याला जर थालपीठ करायचे असतील जर स्थापून करायचे असतील तर आपल्याला हे कणिक थोडं पातळ करायचं आहे इथे मी पाणी टाकून घेते थोडंसं आणि परत एकदा मळून घेते इथे आपलं हे कणिक मळून झालं आहे आता आपल्याला यावर टाकायचं आहे थोडंसं तेल आणि परत एकदा मळून घ्यायचं आहे आपल्याला इथे आपलं कणिक मळून झालं आहे आता आपण हे दहा ते पंधरा मिनटं रेस्ट करायला ठेवू आता आपण एक तणकेचा गोळा घेऊ आणि हलक्या हाताने गोल करून आपण गव्हाच्या पीठामध्ये बुडून घेऊ जेणेकरून त्याला सर्व पीठ लागेल आता मी इथे पाठ घेतला आहे त्यावर आपल्याला एक प्लॅस्टिकचा कागद ठेवायचा आहे आणि हलक्या हाताने ब्रशने ऑइल लावून घ्यायचं आहे कागदाला थोडंसंच तेल लावायचं आहे नाही लावलं तरीही चालेल आणि आता आपल्याला हे कणिक ठेवून घ्यायचं आहे हलक्या हाताने आपल्याला लाटायचं आहे जेणेकरून आपले पराठे चिपकणार नाहीत इथे माझा हा पराठा लाटून झाला आहे आता एका साईडला मी तवा गरम करायला ठेवला आहे आणि आता आपल्याला हा पराठा त्यावर टाकून घ्यायचा आहे तवा आपला हलका गरम झाला आहे आपण आता हा पराठा टाकून घेऊ आणि वरच्या साईडने आपल्याला हलक्या हाताने ब्रशच्या सहाय्याने तेल लावून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपले पराठे कुरकुरीतही होतील दुसऱ्या साईडने पलटी करून घेऊ आपण तुम्ही बघू शकता इथे आपला हलका गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे आता आपण मागच्या साईडलाही तेल लावून घेऊ इथे आपला पराठा झाला आहे आपण आता हा काढून घेऊ 
असेच आपल्याला बरेच पराठे करून घ्यायचे आहेत उरलेल्या कणिकचे इथे माझा दुसरा पराठाही तयार आहे आपण हा पण आता शेकून घेऊ आपल्याला ब्रशच्या सहाय्याने तेल लावून घ्यायचं आहे दोघं साईडने आणि खरपूस भाजून घ्यायचं आहे पूर्ण इथे आपले सगळे पराठे करून झाले आहेत मी तीन पराठे करून घेतले आहेत आता आपण हे डिश सर्व करू इथे मी कात्रीच्या सहाय्याने त्रिकोण भागात मी पराठे कापून घेतले आहेत जेणेकरून एका पराठ्याचे चार भाग केले आहेत कलर फारच फ्रेश आणि सुंदर दिसतो आहे आणि इथे आपल्याला हे खायचे आहे दही आणि चटणीसोबत मी ही हिरव्या चटणीची रेसिपी अपलोड केलेली आहे जर तुम्ही मिस केली असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देते त्यावर जाऊन तुम्ही कशी करायची तुम्ही बघू शकता सहा महिन्यापर्यंत ही चटणी टिकते आणि तुम्ही फ्रीजमध्येही सहा महिन्यापर्यंत ठेवू शकतात एअर टाईट कंटेनरमध्ये रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा आणि बेल ऐकॉनही प्रेस करा जेणेकरून तुम्ही माझ्या रेसिपीचे कुठलेही अपडेट मिस करणार नाहीत उद्या भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत तोपर्यंत गुड बाय